আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মামরিনাস মামি করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে মারা গেলেন রেকর্ড 53 জন এ নিয়ে মারা গেলেন 1262 জন করোনা শনাক্তেও নতুন রেকর্ড হয়েছে একদিনে সর্বোচ্চ 3862 জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে দেশে এখন মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 94000 481 জন নতুন করে সুস্থ হয়েছে 2237 জন মোট সুস্থ হলেন 36264 জন দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ এই সব তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3862 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 94481 জন 24 ঘন্টায় শনাক্ত বিবেচনায় পরীক্ষার হারে শনাক্তর হার 22.44 শতাংশ 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 2237 জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে 36264 জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 38.38 শতাংশ 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 53 জন এ পর্যন্ত 1262 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.34 শতাংশ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে চিহ্নিত লাল অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা ও লকডাউন নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছে নগরবাসী দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা সরকারি বেসরকারি অফিস চলছে আগের মতোই সুনির্দিষ্টভাবে সরকারি নির্দেশনা পেলে দ্রুত লকডাউন করতে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও জনপ্রতিনিধিরা প্রায় আড়াই মাস পর সীমিত আকারে চালু হলো আন্তর্জাতিক রুটের ফ্লাইট পরিচালনা সকালে কাতার এয়ারওয়েজের দোহা ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাত্রী পরিবহন আগামী একুশ জুন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা লন্ডন ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে শুরু হবে দেশীয় এয়ারলাইন্স সংস্থার আন্তর্জাতিক গন্তব্য দোহায় ট্রানজিট ফ্লাইটের অনুমোদন থাকলেও এখনও সেখানে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেনি বিমান অবশ্য যে কোনো সময় চাইলে দেশীয় এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলো দোহা ফ্লাইটে যেতে পারবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মফিদুর রহমান অনুমোদনহীন ও অতিরিক্ত দামে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাজারজাত করার অভিযোগে রাজধানীর কালাচাঁদপুরে মায়শা কেয়ার লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ কুমার বসু জানান ঔষধ প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিচালিত অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ অক্সিজেন সিলিন্ডার ও চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয় করোনাকালীন সময়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে কয়েক গুণ বেশি দামে ক্রেতাদের কাছে সিলিন্ডার বিক্রি করছিল আন্তর্জাতিক বিশ্বজুড়ে করোনার সংক্রমণ বেড়ে চলছে এরই মধ্যে মৃতের সংখ্যা প্রায় চার লাখ সাড়ে সাঁত্রিশ হাজার আক্রান্ত হয়েছে আশি লাখ সাড়ে চৌত্রিশ হাজার মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেছে প্রায় এক লাখ ষোলো হাজার আক্রান্ত একুশ লাখ চোদ্দ হাজারেরও বেশি নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম সারা বিশ্বে করোনার আগ্রাসন বেড়েই চলেছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিক থেকে যথারীতি সবার উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও দেশটির ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস এবং ফ্লোরিডায় আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে তবে বদলে গেছে নিউইয়র্কের চিত্র সেখানে কমছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন করোনায় বেকার হয়ে যাওয়া নাগরিকদের কাজে ফেরাতে নিউইয়র্কের সব অঞ্চলে শুরু হয়েছে গণপরিবহন চলাচল স্টেশনগুলোতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী করোনার সঙ্গে বাঁচার অভ্যাস গড়ে তুলেই আগামীতে পথ চলতে হবে বলে মনে করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সব প্রতিকূলতা পার হয়ে আবারও নতুনভাবে পথ চলার আশা করছেন তারা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ